Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um einen bestimmten Speicher, den man in sehr, sehr schnellen Routern verwenden kann, um den ganzen Prozess mit dem Lookup, also mit dem Nachgucken in, unserem, in unserer Routing Table noch ein bisschen schneller zu machen. Und was man dafür macht, ist Content Addressable Memory. Was das genau ist, werden wir uns sofort angucken. Wir brauchen aber erst noch vorher den RAM, den Random Access Memory. Das, was ihr quasi in eurem äh, PC wahrscheinlich verbaut habt, wenn mich nicht alles täuscht. So, ähm, ja, was ist RAM oder Random Access Memory? Wir werden auf RAM zugreifen, indem wir hier einfach die Speicheradresse angeben. Das heißt, ich habe irgendwelchen Inhalt in meinem Speicher stehen und ich kann diesen Inhalt auslesen, indem ich sage, ich möchte auf meinen Speicher anstelle was auch immer zugreifen, zum Beispiel anstelle 1 möchte ich darauf zugreifen. Und was mir das als Ergebnis liefert, ist eben das hier. Also den Inhalt von der Speicherstelle 1, also 1337, zum Beispiel eine Zahl. Eigentlich ist natürlich im Speicher immer alles binär kodiert, weil der Rechner kann nichts anderes als binär und deswegen wird hier nicht 1337, sondern eben die Binärzahl von 1337 drinstehen. So, jetzt haben wir natürlich aber ähm, sehr, sehr viel mehr Speicher als nur drei Einträge und auch im Camp sind es mehr als zwei Einträge, keine Sorge. Aber kleiner äh, Hinweis vorneweg, wenn ihr irgendwie mal Camps benutzen wollt für eure eigenen Basteleien oder wie auch immer. Ähm, Cam ist unglaublich teuer, aber unglaublich schnell auch und verbraucht sehr, sehr viel Strom. Also vielleicht bleibt ihr doch lieber für euren Privatgebrauch bei RAM. Wenn ihr irgendwann mal einen Router zusammenbauen müsst, dann wisst ihr, wenn er schnell sein muss, dann könnt ihr Camps verwenden. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Also wir haben ein irgendwas in unserem Speicher drin, aber wir haben keine Speicheradressen mehr. Wie greifen wir jetzt auf den Speicher drauf zu? Und da sagt eigentlich der Name schon recht viel Content Addressable Memory. Das ist ähm, eine große Neuerung. Wir können über den Content, der gespeichert ist, auf dieses ganze Zeugs drauf zugreifen. Das bedeutet, wir sagen hier einfach, hey, ich möchte, ähm, also die Interfaces sind jetzt nicht unbedingt so kodiert natürlich und die IP-Adressen sind auch alle binär kodiert, keine Sorge. Aber wir sagen hier bei einer Anfrage, hey, ich hätte ganz gerne den Eintrag, wo 192.168.0.1 steht. Das heißt, wo das quasi damit anfängt. Und ähm, dann liefert mir mein Speicher diese Zeile hier raus. Das heißt einfach komplett alles. Schön und gut, was mache ich mit meiner Maske? Also ja, im Prinzip war das auch tatsächlich schon alles. Wir greifen einfach über einen Teil des Inhaltes geben wir an und kriegen den kompletten Inhalt von unserem Speicher zurück. Jetzt kann es natürlich passieren, dass hier ähm, genau derselbe Inhalt steht, ungefähr, oder ich zum Beispiel einfach weniger angegeben habe, einfach nur so. Das heißt, hier steht dann zum Beispiel Punkt 5 oder sowas und da steht dann was anderes drin, ein anderes Interface. Was machen wir dann? Naja, wir bekommen einfach beide Einträge zurück. Ist ja auch in Ordnung, wir können ja immer noch sagen, hey, wir nehmen einfach den passendsten Eintrag. Aber welcher ist der passendste Eintrag? Das hatten wir gesagt, machen wir über Longest Prefix Matching. Das bedeutet, der, der am ehesten passt, den nehmen wir. Okay, wie kann man jetzt Longest Prefix Matching in unserem tatsächlichen Hardware-Speicher äh, realisieren? Und da hat man sich gedacht, hey, wir bauen uns sogenannten ternären Cam. Das heißt, ähm, ihr kennt es vielleicht noch aus, dem Block, äh, aus den Codes, aus, aus den Leitungscodes. Ternär bedeutet, es gibt nicht nur 0 und 1, sondern es gibt auch noch minus 1. In unserem Fall bedeutet minus 1 dann ähm, don't care. Das heißt, wir können hier in unserem Speicher einfach sagen, es gibt Bits, die sind mir scheißegal, was da steht. Und ich brauche das gar nicht so aufschreiben als vollständige IP-Adresse, sondern es gibt einfach Bits, die mich nicht interessieren. Zum Beispiel, wenn wir eine Maske haben von 8 Bit dann interessieren uns ja nur diese ersten 8 Bit. Der Rest ist mir völlig egal. Und was dann passiert ist, ich schreibe hier einfach Don't Care 8 mal hintereinander hin, also im Prinzip 8 Don't Cares, man schreibt das normalerweise so als Bindestrich, aber da wir hier binär sind, bräuchte man theoretisch wirklich 8 Don't Cares, Punkt, 8 Don't Cares, Punkt, 8 Don't Cares. Äh, sieht jetzt, wenn man das mal so aufteilt in das und das aus wie ein Smiley, kann man sich eigentlich ganz gut merken. Ähm, und was dann passiert ist, ich habe meine Maske ausgedrückt in meinem Speicher. Das ist super geil. Hier unten hatten wir, haben wir zum Beispiel sowas wie 16-Bit-Prefixes. Und wenn wir jetzt hier 16-Bit realisieren wollen, dann haben wir natürlich die ersten 8-Bit. Die sind für uns wichtig und die zweiten 8-Bit sind für uns auch wichtig. Die dritten 8-Bit sind für uns nicht mehr wichtig und die vierten 8-Bit sind für uns nicht mehr wichtig. Das heißt, wir haben hier hinten auch so einen komischen Smiley quasi als Don't Care realisiert. Und was jetzt passiert ist, 
ähm, wenn wir eine IP-Adresse angeben, zum Beispiel Punkt 5, dann, oder keine Ahnung, Punkt, äh, Punkt 1 oder was auch immer ihr angeben wollt als IP-Adresse, was dann passiert ist, wir suchen in unserem Speicher nach allem, was dem Zeug matcht. Und unser Speicher sagt, 192, ja, perfekt, passt für mich, ähm, der Rest ist mir egal. Und hier steht ja 192 am Anfang, also geben wir diese Zeile hier zurück, die passt für uns. Und die zweite Zeile sagt genau dasselbe, 192, 168, ja, das ist da am Anfang da. Also, der Rest interessiert mich nicht, die beiden Dinger hier hinten. Wir geben diese Zeile hier auch zurück. Und logischerweise, die ganzen anderen Zeilen überprüfen das auch. Der Speicher ist unglaublich parallelisierbar. Das bedeutet, quasi alle Speicheranfragen, also jede einzelne Speicherzelle, kann gleichzeitig überprüft werden. Und am Ende kriegt ihr hier einen, einen Bundle sozusagen, einen Kram aus, oder ein, ja, ein Bag aus äh, Speicher. Infos raus. Das heißt, ihr kriegt diese Zeile raus, ihr kriegt diese Zeile raus und falls es natürlich noch mehr Zeilen gibt, kriegt ihr immer noch alle anderen passenden Zeilen raus. Und was man dann machen kann, ist, man überprüft einfach, was da jetzt gerade so äh, passen kann, beziehungsweise welches der längste Präfix ist und wie kriege ich natürlich jetzt den längsten Präfix aus, meiner Speicher, aus meinem Speicher raus. Ich schaue einfach, wie viele Bits sind keine Don't Cares am Anfang. Und das bedeutet, wir haben hier 16 Bits Bit, sorry, wir haben hier 16 Bit, die keine Don't Care sind und wir haben hier oben nur 8 Bit, die keine Don't Care sind. Also wir haben ja drei Speicherzustände. Das heißt, man kann es sehr, sehr leicht nachlesen. Ähm, hier sehen wir 16 Bit, die keine Minus 1 sind sozusagen. Also entweder Plus oder 0, also Plus 1 oder 0. Und danach mit Minus 1 anfangen, sprich Don't Care sind. Und wir haben hier oben ähm, nur 8 Bit, die keine Don't Care sind. Das heißt, das hier unten ist der längere Präfix und wir nehmen dieses Interface, weil wir ja Longest Prefix Matching machen. Einfach nachgucken, wie viele Bit stehen am Anfang, die keine Don't Care sind und schon haben wir unser Ergebnis und können es nach ETH einschicken. Im Prinzip wird es so tatsächlich auch benutzt. Super geile Sache, super krasse Technik. Ähm, wie gesagt, ist mega parallelisierbar. Ich kann jede einzelne Speicherzelle auf einmal anfragen und dadurch spare ich so viel Zeit, ähm, ohne das wäre, glaube ich, ein Router nicht in der Lage, das Ganze in 12 Mikrosekunden, zumindest in dem großen Rechenzentrum, wäre ein Router so nicht in der Lage. Euer Router zu Hause hat höchstwahrscheinlich kein Content Addressable Memory. Ähm, das wäre schon dann wahrscheinlich ein unglaublich teurer Router. Aber ja, das ist es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.